Hii ni klinik ya afya mapenzi tokea jini mwaza na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema uonapo mumeo hafrahi kufanya mapenzi na wewe. Mada hii imepewa msukumo na dada fulani ambaye imeongea naye siku ya leo na kuchati naye na ningependa ni kuonyesha jinsi gani ni muhimu kwa wewe kuangalia jinsi gani mumeo anaendelea kufurahia kufanya mapenzi na wewe na message mbili nitakazo kusomea siku hii leo uweze kuona pale ambapo huchukui hatua lipi linaweza likatokea kwa hiyo naomba sikilize nime chat nimempa jina huyu dada uweze kuiona namba yake hafurahishi kwa hiyo nime chat naye hapa sawa nime chat naye kwa kirefu sana sawa unaweza kuona chatting zetu hizo sawa na nitazisoma chatting zetu kama zilivyo naomba ni kuanzia mwanzo sasa hivi Dr. Nelson habari za leo samani nimeona channel zako YouTube please ningeomba video mbalimbali mbali za kumfanya mwanaume afurahie kitu la ndoa sana sana please kama hautojali maana mme wangu sioni kama anafurahia tendo la ndoa na mimi nikamtumia message kwamba kupata mada ya video sita clipsi video clipsi sita na majarida mawili gharama yake shilingi 2000 na kutumia kwa njia ya Gmail na wala sio WhatsApp nikamtumia message hiyo akajibu sasa sawa sina tatizo na pesa ila hiyo Gmail sina uzoefu uzoefu nayo naomba unifahamishe nipigie nikamwambia nipigie akanipigia nikamuonesha unaingia WhatsApp unaingia kwenye Play Store kwenye Play Store unaona ukiingia kwenye Play Store utakuta na Google Play nyuma ya G ambayo inasimamia Google kibofia kuna mistari mitatu pale kibofia inatokea anwani ya Gmail nitumie hiyo alafu lipa shilingi kumi nikutumie nikamuuliza ndoa yako ina miaka mingapi akasema ina mwaka mmoja na miezi kumi na mbili miezi kumi na moja akasema kama na nusu hivi sawa nikamuuliza je huyo ni mwanaume wangapi kutiana naye tokea ya uzaliwe akasema huyu mwanaume huyu ni wa pili wa kwanza alikuwa ni mpenzi nilikutana naye kama mara nne Nilivyoona hanifai nikaachana naye ndipo nikaolewa. Nikamuuliza uko wapi akasema niko Dar es Salaam maeneo siku ya Gusia ni wilaya nyingine hapo. Akasema umejuaje kwamba mume wako hafurahii ku sex na wewe? Akasema no 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 sionagi akibadilisha na kuenjoy kama pale mwanzoni akaweka na kimoji pale cha kuchekesha. Kuna message alinitumia alafu akaidelete ndio anyway, siwezi nikajua ilikuwa na ilikuwa nasema ni lakini akasema yani hawi na ile parapara kama unavyoelezea kwenye channel yako yani ule msimko wa kumfurahia mwanamke uliye naye sawa nikamuuliza je mwanzoni ilikuwaje akasema mwanzo naweza nikasema ilikuwa vizuri sana nilivyojifungua kama mambo yanabadilika akisha ingiza tu uume unapolea polea yani hauwi strong nikamwambia okay Unahitaji kumwandaa kwa muda mrefu mumeo kabla haja kuingilia na yeye akuandae vizuri. Video clips na majarida ambayo nitakutumia yatafanikisha katika kipengele hicho na kufanya ili uweze kufanya urafiki na uume wa mumeo. Kutamfanya mume wako adindishe vizuri na atakusugua vizuri sana hadi cheche. Akisema sawa asante kwa ushauri wako lakini Uh, uh, tukaendelea kuchati baadaye akatuma hela nikamtumia hizo video clips sasa unaweza kuona ni mwanamke mwenye amejishtukia hakuambiwa lakini ameshtukia no hali sivyo ilivyo kama mwanzoni watu wengi wanaliona hilo kama jambo la kawaida sana unaona mabadiliko lakini kuhangaiki na mbona sikiliza mwanamke mwenye sikiliza unaona mabadiliko mabadiliko sio mazuri lakini kuhangaiki unamwachia mzigo mwanaume. Sasa katika tafiti ya mada hii nimekutana na kesi za watu mbalimbali ambao wanazungumza kitu kinachofanana na hicho. Kabla sijisoma message nyingine ya dada mwingine ambaye alijiingiza mahali pabaya baada ya kukutana na mabadiliko, naomba nikusomee message hizi alafu nitamalizia na hiyo message ya dada mrembo kwa yule mwangalia kwenye kwenye WhatsApp profile yake. Sasa hivi, huyu ni mwanaume, sasa hivi. I have forgotten. No, so huyu ni mwanamke. Sasa hivi I have forgotten what is like to see him turned on. It has been here since he has looked at me with any kind of strong desires. And as maybe. And maybe. I said as maybe. Yaani nimeshasahau. Lini nimemwona mume wangu amepata nyege kwa ajili yangu mimi. Sawa? 
Asima imepita miaka kumuona mume wangu ananiangalia kwa macho ya kutamani kunitia. Asima ni muda mrefu, yani sioni kwenye macho yake kwamba ana hamu na mimi ya kufanya mapenzi na mimi. Mm. Hapo hapo tunaenda kwa sababu nifanya nosa. Nimeongea dada moja kutokea mkoa fulani sawa. Ah. Ana miaka 27 ana mchepusha mume wa mtu. Yule mume wa mtu anatoka mkoa wa mbali kidogo anaenda kazi hapo maeneo hilo, sawa? Mhm. Sasa kulizungumza kwa sababu inaweza kwa hiyo kwa hiyo. Sasa hii hii haikuemo kwenye nani kwenye message anakuambia nitakusomea hili nyingine, lakini sio nimeongea na dada yake huyu dada kwenye simu, ameagizia video clips. Anasema hivi. Doctor, najijua kwamba sijui mapenzi. Huyu mwanaume nimetiana naye. Yaani alikuwa raha kupita kiasi. Yaani anahangaika kule yaani pote raha kupita kiasi. Nikamuuliza unaumri gani? Akasema na miaka 27. Nikamwambia, umeshatembea na wanawake wanaume wangapi? Akasema wengi sana. Yaani ameshinda akaogopa hata kuniambia idadi yake. Lakini anasema huyu ni kiboko. Bila shaka huyu mwanaume amechukua video clips zangu za jinsi ya kumnogesha mwanamke tandani. Kwa sababu huyu anaongea kama vile. Yaani sio sielewi. Sio sielewi kabisa. Anasema anakuja tarehe fulani. Ni nitumie hizo video clips za mimi. Maana kimi nilikuwa nimekaa tu nitumie na nongana sema hivi. Anasimamia sio mwanzo hadi mwisho. Yaani kwa sehemu kubwa yeye ndio anayanyangaikia mimi nifike kile ile kwa mshindo mkubwa. Sasa anasimamia sio mwanzo hadi mwisho. Na katika tafiti ya mada hii nimekutana na baba mmoja wa kizungu anaizungumzia kitu kama hicho hicho. Utakiona. Kwa mbona sikiliza? Naomba sasa nisome tafiti zangu zilizonipeleka na mambo ya majibu ambayo nimeyapata. Asema hivi because I don't want him to do something that does nothing to him. Huyu ni mwanamke. Unajua? Na najitahidi nimshughulikie mume wangu kwa sababu ndio badala ni na yeye ajisikie kwamba anafaidika na mimi. Sawa? So, because I don't want him to do something that does nothing to him. Sikiliza sikiliza wanaume wanavyokuja hapa. Ah, I'm saying you know what I'm saying. I've no desire to do it with someone who is not strongly interested in it. I just want to feel desired. I'm saying sina hamu ya kuwa na mwanamke ambaye haonyeshi kwamba anafanyia kuwa na mimi, anatoa mchango, anatoa ushirikiano. Sasa nahitaji mwanamke ambaye ananifanya nijisikie na mimi nahitajika. Na mimi nina thamani. You see what I'm saying? So sikiliza, tafiti yangu inaenda. <laughs> sikiliza mwanamume mwingine sasa hivi. Mhm. Kuni mwanamke sorry. Kuni mwanamke. Asma, we have a great relationship, but I really crave the sexual connection with him. I want that passionate sexual connection. Sasa hivi. Niko ndani ya ndoa zaidi ya miaka 16 huyu mwanamke anazunguka. Sasa hivi. Asma, hakuna ule moto. Msisimko hapo kama mwanzoni. Na asma na ham I crave. Yaani na ham sana ya kuona ule msimko uliyo kuepo mwanzoni uwepo na sasa. Mm-hmm. Sasa so, hapa ndo unakuja mahali patamu, sawa? Hapa sasa ndo unaingia mahali patamu. Nisikilize, sawa? Anasema hivi kwa mwanaume. Mm. She has to meet you in the middle. As great as things are in other aspect of your life, sex is crucial. Asema yeye. Asema lazima tu tunakutana katikati. Mimi nimetoka huku na yeye ametoka huku. Tukutana katikati. Kila mmoja anamhangaikia mwenzie. Mhm. Asema haijalishi katika maeneo mengine kuna hela, sijui ni mzuri wa sura, sijui na mapaja marefu, sijui ni mweupe, sijui umesoma sana, sijui una kazi nzuri, sijui ni maarufu sana. Haijalishi. Asema tena ndo ndo muhimu kuliko yote hayo. Asema tukutane katikati. Mimi nahangaika na unahangaika. Kwa hiyo tena ndo kila mmoja ana meji ya mwenzie utamu. Sasa hapa ndio sema ndio hapa nimeanza kwenye utamu nisikilize wanaume wengine wanazozungumza. Utanielewa tu. Utanielewa. Upendo upendo utanielewa. Asema hivi. Wanaume wengine anasema hivi. Sometimes I lose my erection after orgasm, but when I'm with a creative lady, my mind is excited and it takes about 5 minutes of licking, sucking before my male organ is recharged. Asema hivi. Mara nyingine ume wangu unaishiwa nguvu baada ya kumaliza raundi ya kwanza. Lakini nikiwa na mwanamke mbunifu ninakuwa na msisimko ila pale alipo nilamba anaponyonya anajua nyonye wapi alambe wapi abonyeze wapi. Sawa? Akisema dakika tano azizidi ume umesimama ngoma inaendelea. Na anasema mara ya pili huwa natumia muda mrefu zaidi ya mara ya kwanza. Kwa hiyo hapo napendelea hapo. Sikiliza madame mwingine anazozungumza. Mm-hmm. Asima 
With my ex-girlfriend, I literally felt like a waiter bringing everything to the table. Anasema mpenzi wangu niliachana naye. Najiona kama ni mhudumu wa hotelini. Analeta chakula mezani. Yaani kazi yangu mimi ni kumletea tu mwanamke utamu. Yeye hahangaiki kuniletea mimi utamu. Najiona kama ni mhudumu wa hotelini. Jamani haipendezi sawa. Hiyo haipendezi. Anaweza kuzungumza gani? Yaani mwanamume anajiona kama vile ni mhudumu wa baa, anamhudumia, anamletea bia. Ile yaani haipendezi kabisa. Sikiliza ma. Huyu ni mwanamke anazungumza. Sasa sikiliza hapa ndio patamu kweli. Maana kile mwanamke mwenzenu anazungumza sawa. Hapa ni patamu kweli. Sikiliza. Huyu mwanamke ni msagaji. Sawa. Anazungumza juu ya wanawake wenzie. Ah huyu mwanamke ni msagaji. Sikiliza tu yake. Naitoa kwa Kiingereza na ileta kwa Kiswahili. Sikiliza sasa hivi. As a woman who has been in a number of relationship with other women i can verify that at the very least women expect sex initiation in it in initiation to come from their partners maybe mimi kama msagaji mwanamke ninapofanya mapenzi na wanawake wenzangu mara nyingi naona wanawake wenzangu wanakuwa wananitegea unaona asema hivi asema hivi asilimia kubwa ya wanawake hapo nafanya nao mapenzi wao wananitegea sikiliza na endelea Asema, most women are completely oblivious to the pressure and obligation saddled on men in this regard. Anasema hivi. Wanawake wengi, yani ili jambo, yani kama vile halipo oblivious. Kama vile halipo, yani wanaliona lakini kama hawalioni. Ndio maana neno oblivious. Wanaliona kama vile hawalioni. Anasema yeye yule mwanaume uliye naye au mpenzi wako uliye naye sawa anakuwa kwenye pressure ya kuhakikisha wewe unafurahia tendo la ndoa anakuwa kama vile ni farasi au punda aliyewekea mzigo anasema sadodi amewekea mzigo ni kama punda au farasi aliyewekea mzigo hiyo wanawake hawalioni anasema anasema wanawake hawalioni anasema anaendelea anasema hivi i can speak anasema i can't speak to the male organ staff asma sasa kazungumzia hii swala la ume umeishiwa nguvu au ume mwembamba au ume mfupi au ume umepita ilo sasa nikazungumza kwa sababu mimi sio mwanaume lakini ni msagaji nafanya mapenzi na wanawake wenzangu anasema anaendelea asma but i know that many women seem pretty happy to receive a note to give back asma najua kwamba wanaume wengi wanapenda wanawake sorry najua kwamba wanawake wengi wanapenda kupokea kufanyia fanyio mambo kwa mbalamba kunyonyonyonywa lakini wao hawajui kunyonyonya kwa mbalamba hawajui Asaba wewe ni mwanamke mzenu usikilize. Anaendelea, anasema hivi. If you call them to eat, though they will never see it that way. Asaba hivi, ukiwaambia kwamba bwana wewe kama mwanamke nafasi wewe unaniramba hapa, unanibonyeza hapa, unanipangusa hapa hivi, unanifyonza hapa hivi, ukiwaambia hawaoni umuhimu wake. Wanafanya kidogo kidogo afu anaacha. Wanafanya kwa dakika mbili wanaacha. Hawaoni umuhimu wake. Anaendelea. Most women really don't get how much work it is to manage the happy sex. Lakini wanawake wengi hawajui jinsi gani ya kutengeneza msimko na kufanya tendo la ndoa liliyo na furaha kwa pande zote mbili. Hawahangaiki. Huyu ni mwanamke mwenzenu. Na mbona nisikilize na wanaume wanaona mnaangalia video hii waambieni wake zenu wamezembea sana katika eneo hilo. Wanaume mmoja katika tafiti mada mada hii na hiyo kalasi nimeisa ano hii hapa nimeni hii hapa hii ni tabu na yenyewe hii na yenyewe sasa niko tukimi sana mbiko hapa sasa hivi the point i am trying to make is this some women might not realize how much work it is for the man to keep thrusting and thrusting hapo bibi wana kwenda hawajui kwamba ni kazi kubwa ile ya ingiza 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 toa ingiza toa hawajui kwamba ni kazi baka wana mwingine anataka jasho hawajui wanaona ni kawaida ni haki yao wafanye hivyo mimi ni malala tu kama panzi aliyekufa haipendezi inaboa wanaume wengi sasa nakuja kujele message yangu kwa hili sawa nakuja kujele message yangu kwa hili nikimalizia sawa sisemi wangu wangu ni kwa hili utajipata tu sikiliza ni kusema message yangu nayo dada sikiliza hapa ndio ilikuwa ni mwisho wa chat yetu sawa chat yetu ilikuwa ndefu kweli umechati siku mbili sawa sawa maana alianza 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 kunichatisha jioni kwa hiyo nikawa nimefunga prescription yake endeleza sikiliza habari za leo doctor mimi nipo mkoa fulani naomba msaada wako nimeolewa nina watoto wawili ila toka nina mimba ya mtoto wangu wa pili najihisi kama simpendi mme wangu kama ilivyokuwa zamani nikamuuliza je kuna vitu 
vimekorogeka akajibu tulipoona tulikaa pamoja miezi nane nimebadilisha namba ya miezi sawa ili kuficha identity huyu mtu mume wake asije akashtuka sawa tulipoona tulikaa pamoja miezi nane tu akaondoka akaenda kusoma akaniacha nikiwa mjamzito tulikuwa na mawasiliano mazuri tu baada ya muda nilipata kazi sasa pale kazini alikuwepo kijana mmoja ambaye ni family friend sawa kwa upande wangu na tulikuwa tunafanya kazi pamoja kawaida kabisa siku, siku zilizozidi kwenda niliona ananijali zaidi kuliko mme wangu angalia wanaume mnanisikiliza baada ya muda nilijifungua mtoto wa kwanza mume wangu alikuwa akirudi likizo naona yuko bize na mtoto kwa kuwa hakuwa na kazi sa, sasa mimi ndo nilikuwa na kazi nilikuwa bize na kazi wakati yeye ni mwanafunzi amekuja likizo tu sawa baada ya muda nikajikuta muda mwingi natamani kutumia na yule kijana tunayefanya naye kazi kuliko mume wangu na yule kijana tunayefanya naye kazi ni mume wa mtu ilifikia hatua hata kuongea na mume wangu kwenye simu siisiki nikaanza kuona mume wangu ananiboa akirudi nyumbani nikagundua pia hayuko wazi kwangu na mengine mengi nikajikuta nimeanzisha uhusiano wa kimapenzi na yule kijana wa kazini na ananipenda sana huyu kijana wangu huyu kijana wa kazini mkewe alihisi kama tuna uhusiano wa kimapenzi ilileta shida kidogo kiasi kwamba nilikuwa nifukuzwe kazi lakini eh, bosi wa kitengo chetu alikuwa muelewa akakubali tuendelee na nikaona niko katika hatari ya kumwacha hata mume wangu nikakataa kuendelea na hali na mahusiano hayo ya siri. Aha, nikamwambia, "Hapo sasa nimekuelewa kwa nini unampendi mume wako. Sasa amefikia wapi?" nikamuuliza. <laughs> Akasema, "Natamani kurudisha mapenzi yetu ya awali na mume wangu, lakini kila nilipojaribu kuachana na huyu mpenzi wangu hapa ofisini, nashindwa. Ana nijali sana, sijui cha kufanya. Maana amehamishwa kazi sasa hivi. Ila bado tunawasiliana na hana na hata nijaribu kuto kutomtafuta najikuta mimi mwenyewe namtafuta nikamwambia hivi pamoja na hayo anakutomba vizuri zaidi ya mumeo akasema kiukweli sio labda maandalizi anayaweza sana inawezekana na tatizo la kuwahi kumaliza huyu mchepukaji mchepushaji nikamwambia sorry ja, jana nilikatisha chatting yetu Okay, sasa je, labda huyu mpenzi ni handsome sana kuliko mumeo au ni ile anayokujali zaidi? Akajibu dada. Sio handsome, ila anajali sana. Naweza nikasema naumwa asubuhi mume wangu akaenda kazini akapiga simu mara moja tu au asipige kabisa mpaka jioni ila yeye kila baada ya saa moja anapiga simu kuuliza naendeleaje? Kuna vitu vinavyonifanya hata nikiwa natombana na natombana na mume wangu natamani angekuwa ni huyu mchepushaji. Yeye huwa ananilamba na kuninyonya uchi wangu, matiti anayalamba vizuri kiusahihi kabisa na anaonyeshi kwamba anakinyaa. Mume wangu nikiwa nanyonyesha hatakagi kuninyonya matiti. Anasema maziwa yatatoka. Pia kuninyonya uchi wangu aliacha toka aliponioa tu akasema anaogopa kupata ugonjwa wa homa ya ini. Mm-hmm. Me wangu hawezi kuniandaa. Yaani yeye huwa anataka tukifika chumbani tunakula denda, ananishika matiti, then ananiingizia vidole kimoja, ute akiona tu ute umetoka mwingi, basi anapata ushahidi kwamba niko tayari kutiwa, anamtia. <laughs> Kabla sijawa na mwanaume mwingine, niliona mme wangu anafanya vizuri ingawa alipokataa kunilamba uchi niliona amepunguza kitu kikubwa sana ambacho nilikuwa nakifurahia sana katika mapenzi nilipojifungua napo akasema hanyonyi matiti sababu maziwa yanatoka ndo alimaliza kabisa sasa hivi nafanya tu kama wajibu ila sifurahii chochote kwa mume wangu mm-hmm. nikamwambia nataka ombea atoe zaidi <laughs> nikamwambia hapo nimekuelewa kikamilifu Mumeho anahitaji shule kubwa sana kukuponya nafsi yako. Mshawishi aanze kuangalia chaneli yangu au chagua mada muangalie pamoja za video clips ambazo ninaweza kukutumia. 
zaidi ya hilo wewe mwenyewe uongeze ufundi kwa mumeo ajisikie deni kukulamba lamba na kunyonya nyonya anasema mimi huwa naangalia then naonyesha kwake vitendo unakuta ananiambia unajifunzia wapi haya na kwa nini sasa hata kusema umsaidie itakuwa vigumu dokta no nikamwambia halo hapo kuna mtihani mkubwa hawezi kuongea na mimi wewe we uko wapi akasema niko dash dash dokta nampenda sana mume wangu natamani angekuwa ananielewa dokta habari naomba nipate video moja natamani niangalie na mume wangu maybe itatusaidia unielekeze namna ya kulipia email yangu ni hiyo hapo inaanzia na J nikamwelekeza na inakuaje akafuata hizo video hajanipa mrejesho lakini oh oh kuna majanga yatakokuta au yatamkuta mumeo mumeo anakuwa anaweza kuwa hana mpango wa kuanzisha mchepuko sawa lakini atakapokuwa ameanzisha atakubadilikia kwa hiyo agizia ufundi mpya kwa kimapenzi ufahamu maeneo kumi na mawili ya kumwandaa mwanaume na jinsi ya kubana uume kwa kutumia uke wako na jinsi ya kuchezea korodani za mwanaume kwa usahihi na jinsi ya kunyonya na kushika uume na kufanya urafiki na ume wako na jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata na jinsi ya kumsaidia mwanaume apizi hadi anapiga kelele na kutoa migunwa ambayo hajawahi kuitoa kabla na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa njia ya WhatsApp. Sawa, kama ujui Gmail ni nini, ingia Play Store au utakapoona Google Play mahali popote pale, bofu ya nyuma ile G ya Google Play kuna mistari mitatu, bofu ya pale tokea anwani ya Gmail litumie kwenye namba ifuatayo. Au ingia Play Store, ingia Play Store tukutana na Google Play nyuma ile Google Play kuna mistari mitatu ile nyuma ile ya G ya Google Play kuna mistari mitatu, bofu ya pale tokea uh, anwani ya Gmail litumie kwenye namba hii ifuatayo. Message ya kawaida tu sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne tarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne nitakuandikia hapo chini utaweza kuiangalia na kuipata kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili sawa kuna kibox chekundu kimeandikwa kwa maandishi meupe subscribe bofu pale utapata maelekezo ili uweze kupata taarifa video mpya ambayo inakuja na nimeanzisha comedy na vile vile kuna comedy nitakuwa na changanya changanya kuna comedy za kimapenzi ambazo nimeziandaa tayari nimeshaweka moja kwa hiyo inasema usinipigie simu mume wangu yupo iangalie hiyo comedy ni dakika 3 tu sio ndefu sana na Mungu akubariki